Narito ang programang totoong totoo. Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan! Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang magandang po sa kanilang lahat. Ito po si uh, Attorney Ahmed para sa ating tambayan ngayong araw. Uh, kasama natin dapat ngayon si uh, Sir JP. Pero uh, hindi pa siya, hindi ko siya nakikita dito sa ating, uh, ating Zoom. Anyway, uh, maaari niyo po nga mapapakinggan ang, ang ating programa sa DWIZ also also do sa website sa kanilang page sa uh, YouTube at saka sa Facebook at saka sa kanila mismo nga uh, uh, web the same name okay at saka uh, maaari niyo rin nga uh, mapanood ito uh, uh, mapapakinggan ito sa uh, app na uh, para sa Android at saka sa uh, iOS devices na maaari niyo i-download sa Play Store ng uh, Google at saka sa sa Apple uh, website na ano ba yun? Apple Store ba tawag dyan? Apple uh, App Store? Mm-hmm. Okay. Uh, so, uh, yes. ano, Sir JP? Ano Good. Nga, ah, magandang uh, tanghali na pala, no? Magandang tanghali sa ating mga mga mahal na mga listeners all over. So, uh, turn it. Nung uh, magandang subject na on a Monday. Oh, anong balita ngayon? Ah? Uh, yung veto. Yung veto ng... Uh, The very first uh, veto ng uh, presidente nating uh, bagong upo. May, may tanong ako dyan, attorney. Uh, hmm. Was there a law being vetoed? Huh? Was there a law being vetoed? Meron. Anong law yun? Hindi yun. Uh, hindi uh, law. Uh, it was an enrolled bill. The bill that, uh, that sought to declare uh, the uh, Bulacan Airport Okay. As a, as a special economic zone. Ah, special economic zone. So hindi naman pala ibig sabihin yan na ang ating uh, airport ay kinakancel yung project. Ay, okay. mali yun, mali, mali. Okay, so yun yung una natin lilinawin. Kasi nga, uh, yun yung unang impression eh. Mm-hmm. Uh, no, yung may uh, nagtanong sa akin personally about it. So ako nagulat. Sabi ko, how can you, una, is, was there a law to create the airport to begin with? And secondly, uh, does this mean that the airport will be ano? So, kaya magandang linaw, paglilinaw yan. Ang dinibito is just about that economic zone classification. Special economic zone uh, classification. Bakit? Ba kasi kailangan may special economic zone classification na hindi pa nga nakatayo. <laughs> uh, well, usually naman kasi huh? eh, Usually naman kasi eh, Lalo na itong napakalaking uh, Napakalag-sprawling yung area Na gagamitin ano? uh, yeah. sa, eh, Parang naisip siguro nila nga uh, If we build it right now uh, By the time we uh, By the time we finish this airport mm-hmm. Ay uh, Established na rin yung ano, Established na rin yung uh, special economic zone uh, to function uh, together together with the airport when it is already inaugurated. Kasi matagal-tagal din kasi mag-establish ng, ano, ng PESA. Uh, not to mention uh, the making of the PESA itself through the law. Uh, matagal kasi yan. Uh, discuss pencil dyan. Nag-away-away pencil sa, sa, sa floor ng matasan at sa Senado. Uh, well, usually naman kasi it doesn't really matter kung, kung uh, hindi pa tapos o tapos na. Ang importante dyan is, uh, is it uh, being declared for the right reasons? And uh, if yes, if the answer is yes, it is uh, being declared for the right reasons, uh, is it being declared for the right means? Diba? Um, the right means. Baan? Ano ibig sabihin niya na ito niya? Sabihin niya, Uh, you have to have a, you have to have a, by means, anong means ang ibig sabihin? Oh, 
to by the means to make a special economic economic zone is a by law, di ba? And uh, you have to write everything down. Kasi pag uh, gumawa ka ng special economic zone, para kang gumagawa ng corporation. Okay? Yes. So, para kang gumagawa ng corporation, na halimbawa na private corporation na mag-a- mag-a-apply ka sa SEC, mag-submit ka ng uh, Articles of Incorporation sa SEC. Okay? So, this Articles of Incorporation, masusulat mo lahat ng structure ng uh, corporation mo, ng official, ng powers niyan saan yung uh, main office niyan, di ba? Uh, ano ang uh, uh, relationship niyan with, uh, with the government, with the LGUs, mga kanya. At so, more importantly, ano ba kasi ang nakukuha ng isang special economic zone para maintindihan ng ating mga kababayan? Ang, uh, ang, uh, ang, 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 special economic zones are created ay para magkaroon ng uh, certain, uh, certain uh, benefits sa mga investors na mag, mag-invest sa uh, in the form of tax incentives uh, and other uh, non-tax incentives like uh, yung mga mabilisang pag-issue o mabili, ma- madali na uh, pag-issue ng uh, work permits for aliens, uh, ano lang, mga visas, uh, loans and all that at saka uh, madaling makapag-hire ng mga uh, workers at uh, pag-bili uh, ng mga property. Rent and buy, buying of properties. Uh, especially real estate. Um, so, parang ano, parang uh, ginagawang ano, uh, easy um, uh, pag, uh, pag, pag gawa ng business ng mga foreigners dito sa Pilipinas through that through that uh, special economic zone. Oh, wait, wait, wait. Tutuloy kita dyan. Kasi ito yung concern eh. Uh, linawin ko lang ha. Ang batas na na pinasa at pinasa sa, sa pinasa ng Kongreso at pinasa sa Pangulo ay parang hmm. may ng benepisyo sa mga investors. Investors. Hmm. Hmm. Okay, so uh, kasi lalabas yan, parang uh, ang issue ay tungkol sa politika o sa taong pa uh, sa ano, no? It be, be, be made appear, uh, to appear na parang madidiado yung mga taong bayan nito o mawawalan ng uh, protection dun sa uh, policies ng Duterte administration. Ganun yung magiging ano nito, mga twisting ng ano. Pero actually, ang tunay na issue dito is lumatapad na hindi pinapayag or hindi pinipirmahan ng Pangulo sa panukalang batas that will benefit a certain group of investors. Tama? Hindi yan yung lumatapas na sabihin ng mga tao. Pero hmm? ang, uh, ang, 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 ang uh, visa naman ng uh, ating bangang presidente ay nandoon sa kanyang uh, letter. Ha? I explain na dito. Nandoon yung kanyang explanation. Hmm. Nakasulat ano? doon kung may reason. Ano daw reason? Uh, it's a very long uh, letter, Alvin. Not very long, but and I don't uh, remember it uh, in in uh, the gist. This. Do you are do you have an access to a computer? Yes, yes. Uh, I can, I can, I can get it actually. No, I must give you para sa ano para sa mga tao natin. Yeah. Yeah, we put, uh, put the bit of uh, luminous. Anapin mo, kunin mo dun, eh, while we talk about that. No. Not for me, attorney, but for our listeners. Yes, exactly. Uh, so that you can read it out to me. And I, so ah, I will explain. Okay. You want me to read it for them? Okay, sige, mm-hmm. sige. Kasi, uh, Jimmy, okay. mag-release lang ako mo pa explain yan. Sige, but habang tinintay natin yan, uh, na mabuksan ko, no? Actually, I already had a glimpse on this one. I'm not asking mm-hmm. you for, for, the, for the listeners, no? So, ang... Mm-hmm. Gusto ko lang ano, na maitansya natin yung issues in the right uh, in their right perspective. Di ba? Yes. Yun. Uh, okay, so. Uh, okay. Ang special economic is a way of uh, providing benefits to investors para maging incentive sa pamumuunan. So, di ba? Yun yung purpose ito. And then, yung mga napoproduce na mga export uh, 
products from the, those areas declared as special economic zones are tax free. Ba? Tax free. Hmm. Yes. Kaya, uh, siyempre naman, sa ngayong panahon na ito, tama ba na, no, na magbigay tayo ng tax free incentives sa uh, attorney? Does that, make sense? Does that make sense that uh, in this time of crisis, uh, mag, magpuporsige yung ating uh, kongreso na gumawa ng batas para magbigay ng tax incentives? Well, uh, it is a balancing act. So create uh, law natin uh, uh, at saka doon sa tula, ay, uh, ay uh, ang objective niyan is to broaden the tax base, okay, tax as, as many as we can in this country so that uh, the uh, burden of, uh, of taxation is uh, distributed uh, even more widely on uh, uh, all uh, all citizens and all uh, businesses that operate in the Philippines. Meron mm-hmm. din kasi nga, meron din kasi tayong need for a mo- more infusion of more uh, foreign invest- investment na magiging attractive kasi para sa forest investors kapag ka mayroong tax incentives. Uh, and, and not only that, uh, hindi lang din naman ang mga foreigners ang mag-benefit uh, from it. Uh, even na uh, Filipinos as well. Pero you have to balance that with uh, with with uh, first the principle na we have to make this uh, uh, taxation system in our country as wide as uh, possible as many uh, entities and persons as possible over the year so that mm. yes, yes. Mas bumababa ng bumababa ang asin na kaya natin. Di ba? Tama? Okay. Mas mas so, meron siyang meron siyang uh, uh, conceptual at theoretical uh, kumbaga logic yung pagbibigay ng tax incentives. Tama yon And uh, kailangan nga natin naman sa panahon ngayon na madagdagan yung uh, economic activities para makabangon tayo mula sa uh, tawag nito, yung uh, downtrend uh, uh, yung pulot ng pandemya, di ba? So, uh, at saka dahil ng Ukraine, at saka mo siya. Mm. Okay, okay. Uh, wala akong makuha dito sa Luminous Attorney na Topia, but I've read the news. Uh, ang gusto sana natin yung exact na ano, no? yung exact na copy ng uh, ano. Okay. Sige, okay. tuloy mo lang muna. Hello? I memorize it if I can still uh, tuloy mo muna ang, my head. Uh, tuloy mo lang muna. Yes. Discussion about this uh, Uh, no. Kasi first week, ngayon, technically, parang ito yung first working week. No? Ni, uh, uh, he had about three days. Oh. Start, uh, check muna. Ano ba araw ngayon? Three? Ay, four. Uh, July 1, so, oh, mga, he, he had three days to study, <laughs> to study it. Uh, the president uh, normally has 30 days. Uh, from the time it was uh, submitted to him, as uh, from the time it was enrolled, okay, yung bill, uh, he has 30 days to uh, veto it or uh, sign it into law. Uh, otherwise, it will lapse into law naman. Okay? Uh, we will talk about that uh, later, kung ano yung sistema na yan. Uh, sige, while you are looking for that, uh, I, will, uh, I will explain uh, how a bill uh, becomes a law. Okay? or how an enrolled bill uh, becomes a law. Kasi sabihin natin na <clears throat> ang bill ay nakapasa na sa uh, first, second, third uh, reading, tapos uh, na, nakita na yan ng, uh, ng uh, yung, uh, parang uh, committee ng dalawang, uh, dalawang uh, sangay ng ating uh, legislatura. Uh, may committee yan to uh, harmonize the, the versions of uh, the House of Representatives in the version of the uh, Senate para ma-harmonize sila para maging di ba maging uh, mag-jive silang, silang dalawa kasi separately passed yan uh, if this is uh, if this is if this 
a tax uh, ano if it is a tax uh, measure then it should have been uh, originated in the house of representatives diba uh, it should have been originated there mm. and then when uh, okay na uh, na, na approve na ng both houses diba magiging enrolled bill na so ay papadala yan sila formally sa presidente for his signature okay eh kung uh, pagtanggap niya he has 30 days uh, I think or 60 days and 30 days out, I think uh, 30 days uh, to sign it or to uh, veto it or otherwise hindi niya mas pirmahan yan o hindi niya ma-veto yan ay it will lapse sing ko lang um, mas man ko lang so parang automatically mag- automatic mag- hmm? Mas make sure ata tong ano instead of hanapin natin yung buong uh, buong uh, letter no kasi may may release ang PIA yung press information office natin no uh, sinamat Attorney Trixie Angeles in this manner no na uh, as secretary Angeles said that uh, the construction will continue but uh, the veto is about uh, the uh, the veto was meant to include the necessary correlation of uh, corrections and include the missing processes that might render the House Bill 75 mm. unconstitutional. So parang binibigyan ng uh, kumbaga, chance yung ano, Congress kasi of course they can they can refile it attorney, di ba? After a veto. But ang sinasabi niya ano, dito attorney Trixie Cruz Angeles na uh, I-correct nila muna yung mga provisions na might make it unconstitutional. And then Angeles maintained that the bill did not provide procedures for expropriation of lands awarded to agrarian reform beneficiaries. Yun, yung issue pala na main. Kasi sa lahat so, pa, may mga, na, may mga na, nasagasaan dyan ng mga land reform areas and granted blanket powers to the Economic Zone Authority to handle technical airport operations okay which would violate aeronautical laws international laws yan malamang no and also uh, sa lapit daw nito sa Clark so kumbaga mag- magko-compete siya sa Clark Special Economic Zone na mas naunang dinidevelop at hindi pa natin na fully maximize may ra- may rason naman pala okay para malinaw lang maraming mas sorry Five reasons, three zones. Hmm. Okay, so uh, magkikita natin ng ano yung uh, baga presidente pala natin is hitting the ground running, no? Parang pagkababa. Pagkabo na kada. Sabi mo nga, di ba, meron siya uh, pero hmm. on the third day of office, Meron na sa'yo dito, ganito, na decision. Oh. Uh, okay. Uh, yung, yung sinasabi na uh, ikaw kasi yung economist, uh, hindi naman, uh, hindi ko sinabi economist, kasi nasabi ko you are a graduate uh, of econ- economics uh, from the UP College uh, of Economics uh, with honors. As to pay, eh, paniwanag mo sa akin to, anong dahilan ito? Anong dahilan itong special economic zone? Okay, tama yung sinasabi mo kanina about the concept of economic zones, hmm. uh, about the purpose for setting up one, and ano yung advantages ng ating uh, taumbayan sa mga economic zones na to, kasi it will provide jobs, and then uh, when there are jobs, and there are uh, goods manufactured from economic zones, they ad- all adapt to an improvement in the economy, and habang umiikot yung pera, umiikot yung trabaho, umiikot yung kita, umaganda yung buhay ng lahat. So, ang gobyerno, in a way, parang, sige, huwag na akong kumita, basta kumita ang karamihan. Parang ganun yung bansa ito. Uh, kasi, at the end of the day, pag kumita kayo, bibili rin naman kayo ng mga bagay na itatax ko ng bat. So, Tama. Ito, mababawi ko pa rin yun. So, ha? cascading pala, cascading pala yan, cascading, trickle down. Yun yung prinsipyo. Yun. Pero kung merong mga uh, other, uh, uh, ito political to and legal concerns, uh, constraints yung uh, 
nire-raise dito doon sa dito, hindi na yung economic question. It's not a question of economics. It's a question of law and it's a question of uh, practicality, okay. di ba? Propriety na malapit siya sa Clark. And then, of course, there's a question there of justice about uh, the uh, agrarian reform uh, uh, beneficiaries na masasagasaan. So sometimes, mas mahalaga yun kaysa sa economic uh, uh, objectives ng isang project. Yes. Okay. Uh, maybe I can... Uh, na, do we have to go on a break or that yet? Ano ang kausa ba? Pwede uh, ka. We can. Pwede. Para, ano, para mahaba tayo after the break. Uh, okay. Tanongin natin si Kuya Winner. Kuya Winner, can we go on a break? Uh, Pwede yun. Kuya Winner, di ba? At saka yung isa may mga kaibigan at uh, minamahal ng mga tagapakini. Ang tambayan ay uh, magbabalik ng mas mahaba after the break. Di Kuya Winner. Muli nating balikan, tambayan sa DWIC. Pakilip po ang mga tambayan. Uh, Pinag-usak kasama natin si uh, sa Zoom, uh, si uh, Sir JP Barela. Okay, nag-live din ako sa isang dangkal. Sinusubukan ko lang yung iyong tinuro sa akin. Hmm. Yan. At saka, oh, huwag niyong kalimutan ha, na yung ating uh, mga social media uh, Outfits, eh, meron tayong mga ibang content na pinapasok doon. No? Uh, which sometimes uh, coincide and sometimes uh, reinforces yung mga discussions natin dito sa Tambayan. Kaya mm. na, ating mga listeners encourage natin mag-multimedia kayo ng paggamit ng uh, inyong mga uh, uh, options uh, through your cellphone. Mm. Pwede nyo itong panoorin sa DWIG app. Pwede nyo itong uh, panoorin sa Facebook. So maraming paraan. Kaya wala kayong dahilan. Mm. Malaman ang katotohanan na galing kay Atty. Amid Pagyanawan. At saka galing sa ano, sa DWIZ. Kasi ang DWIZ na mamayagpag. Hmm. Diba? Na mamayagpag eh. Uh, nandito yung mga magdaling na journalists at uh, reporters. Uh, nandito yung mga awesome na tao na kagaya mo at saka kagaya ko. Uh, oh. Dati, si Atty. No, Kasama natin na dito ang bambola. Yun no. ang pinakamalupit na walang mga racket walang racket walang racket yung hindi yung mga hindi yung mga napapagtuto mo sa akin ng bola bago tayo bumalik doon sa binto na to dahil baka nagsawa ng mga tao sa dito na yan hmm. uh, parang bola parang bola wala silang pinaplug na ano na na uh, tea wala silang yung <laughs> yung mga anchors wala silang pinaplug na mga kape na gawa sa mas <laughs> Ah, ah ano, ako, gusto ko 'yun, gusto ko 'yun kaya kung merong mga ano diyan audience na na advertiser, subukan niyo kami na third amid na gumawa ng mga ganyan. Magugulong ba? Magaling pa kami dun sa inyong mga binabayaran sa kabilang istasyon. Sa kabilang <laughs> mga istasyon. <laughs> <laughs> Oo, kasi hindi namin gagawing boring 'yan na parang nagbabasa lang kami ng paulit-ulit ng uh, inyong script araw-araw. Halatang-halata na na script lang din naman. Sana nirecord na lang. But anyway, talking about script. Okay, script. No? Kasi yung mga yung mga galawang uh, uh, expert processing zone. Yung mga galawang uh, uh, legislative franchise. Yung mga hmm. galawang uh, legislation na nagkikreate ng unnecessary economic activities, uh, hmm. ito yung hindi nakikitang iskema kung titignan mo pa isa-isa, pero kung hmm. ito ang kalawakan at kung intindin mo talaga kung sino yung mga tao sa likod niyan, okay, magbibigod hmm. naman talaga dapat. At uh, uh, although nang nagdi-discuss nito at walang uh, direct ang pumupuntiriya kung ano yung dahilan, ng pagdito niya ng walang 30 days. Okay? Pero uh, malaman hindi rin niyan babanggitin ni Pangulo Public eh, mag-alugat na message. Mm. Hindi naman bobo yung ating mga listeners. No? Uh, you are right. He had 30 days but he did not need the 30 days to come up with this decision. They actually, uh, he, his 30 days started when he was not yet president. Uh, yung remainder ng 30 days na lang, which is 3 days, ang natitira sa kanya bilang presidente para i-veto yan. Otherwise, it would have lapsed into law kasi hindi na po yan ginalaw 
ng ating Pangulong Duterte, yung ating uh, previous uh, President Duterte, siguro in defense to the new uh, President, di ba? Ato niya, we never got to discuss this. But remember, you gave me an assignment before uh, to add uh, we we had a discussion before and then we made some uh, uh, some articles on this in our in our sites na nag tayo nag uh, nag bilang tayo ng mga uh, ilan ang nagagawang batas ng kongreso oh nalala ko yun dito yata yung sumbayan natin ginawa we discuss natin yun before pero alam mo hindi natin na discuss na mayroon ako na observe doon na may mga republika na sign Obos na ang nakapirma ay si GMA mm. Tuloy Aquino nang nakaupo mm -hmm. August ha ang, ang man August, July ang nakapirma pa doon si Gloria Macapagalaroy as president yung date ng batas ay July, August yung date, date sign dahil na hindi yung date of effectivity date sign and then also Dito sa panahon ni uh, Pangulong Duterte, meron din mga iilang batas na lumagpas dun sa uh, July noong 2016 na firmado pa ni Noy Noy ba't nakaupong presidente nun ay si Duterte na? And I also checked out uh, from previous um, presidents, meron nga ganun pero I never got the chance to ask about it. So, uh, this one is quite a uh, Actually, this one has uh, this one has uh, some unique uh, meaning or unique reason. And, well, of course, the obvious is there. Uh, Tinrobide sa atin ng ating kagalang-galang na uh, kasamahan at uh, tinutubay na Secretary of uh, the Press na si Attorney Trixie Pusangiles yung mga dahilan, mga basihan. Now, so script, no script, and uh, racket. Talking of script and racket, Ah, uh, dami kasi ganyan sa Kongreso, attorney. Ah, no, dami. Ang dami kasi ganyan sa Kongreso eh. At okay, this is this is so now where BBM's uh, experience comes into play. He was a congressman, right? Yes. And, and a senator, right? So he knows the kakaran. Yes, he is a uh, well well-rounded din siya ngayon. Oh yeah, yan ang mga kaibigan. Then there's experience for you. Working for you. Mm. Tama ba ako, Tony? Bahala na kayo magdagdag at mag-doy that. Uh, in the blocks, no? There's your experience na kinu-question ng karamihan. Your experience. Yan yun. Isa sa example sa he, uh, he has experience in uh, the legislature. I think he was a... Uh, I don't know if he was ever congressman, but he was senator. Di ba? He was senator. Yeah, uh, he, and, he was congressman after governor. Ang uh, governor kasi is executive. Uh, so ang ilo ko sabihin, may nita experience na uh, yung yeah. He worked, at least, uh, as I'm sure, he was a uh, senator. Uh, during the time of, uh, <coughs> yung panahon ng corona, I think. Na uh, sa corona trial, uh, ng impeachment, eh, andoon siya. Andoon siya. So, so nandoon siya, no? At huwag natin kalimutan, ha, yung, uh, yung kwento na na-discuss natin dito sa Tambayan na parang pakitang uh, pakitang uh, something itong si Senate President before na he was even uh, um, uh, so uh, galant in announcing that uh, one time merong congressman na nagdadala ng ilang milyon yun attorney sa kanyang opisina para pag, oh. uh, tapos paghatian nila ni Lacson for a legislature, a legislation na hindi niya babanggitin kung sino yung nagpapadala ng pera. So, ibig sabihin, meron talaga <clears throat> legislations ang ating Senado at Kongreso na produkto ng lobby. Lobby money or lobby things. Lobby na pagmangahal na sa bayang. Mm -hmm. La, so, la, I mean, love life yan. Malamang isa hindi, mabuti lamang kung yung mga legislation na yan ay mabulgar at mabito. Diba? Oh. Oh. 
kagaya ng pinigilan, na pinigilan naman ni uh, Presidente Duterte yung pag-implement na car safety, ano yun, child, child seat. Oh, yung uh, napaka-ridiculous na ano na batas na yun. Yes, uh, at saka helmet. Huh? helmet. Helmet. <laughs> And uh okay, mga kaibigan, helmet, car seat. Ah, uh, anong tawag nito? Speed limiter. Yang oh, yeah. Subukan niyo kayang hanapin ko anong common denominator ng mga yan. Baka mahanap niyo yung dahil. Oo. At Pero, uh, makik- Pero makikita natin na just because there is uh, involved uh, in, the, in the passing of the law through the Congress at saka Senate na merong involved dyan na lobbying, ibig sabihin pera or, uh, or uh, pang, pang-influensya ng mga tao kagaya ng mga politiko o private uh, PR companies oh. ay hindi na pwede uh, hindi pwede i-veto ng presidente itong uh, involving na to on that uh, yes. reason na ah, oh. Pwede mo mag-lobby talaga. Pwede naman talaga kung pagalawin mo yung pera sa lobby. Oo. Oh. So kaya ako tinawag na lobby yan because literally, all of these things happen in the lobby of the Senate and the House of Rep- Representatives. Uh, at hindi na po yung uh, i-veto. Hindi pwede i-veto ng presidente because there was lobbying. Uh, allowed po yung lobbying na yan. Allowed po yan sa ating uh, batas. And you would have the principles of government. Oh, oh, principles of, based on the principles of democracy. Oh, part of democracy. <clears throat> Tama. So, kung na may pura na gumagalaw dyan, ay uh, hindi necessarily na uh, bawal yan. Ang pinagbabawal ay yung bribery. Yung uh, illegal na pagbayad uh, o pag-offer o pagtanggap ng uh, pera o ibang bagay na mayroong value na para ma-influensya yung desisyon ng uh, para gumawa ng batas na atently o na uh, unlawful or un, uh, kumbaga, disadvantage. Oh, unfavorable sa taong bayan oh. at napag-official naman doon sa mga lobby groups na tinatawag. Oo. Oh. Kasi pwede yung mag-lobby eh. Kunwari, gumastos ka ng milyon-milyon para ang ilabi mo ay isang batas to protect nature na hindi ka makikinabang. Walang problema yun. Mm-hmm. At kunwari, ka, ikaw, ikaw ay sobrang pwede, yaman. Sobrang, ano, pwede ka rin mag na against a certain bill. Okay? Yes. You, 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 pwede rin yun. Hmm. Against a certain bill na uh, walang kakwenta-kwenta. Di ba? Na you're so about. So, lobby per se is not wrong. Mm-hmm. But when lobbying is for ben- personal benefit, not public benefit, hmm, yun, siguro, kung mapopoint out dun sa tenor ng batas kung ano yung uh, legal infirmity or uh, when, how it uh, violates the public policy, pwede hmm. ngayon. Ngayon, ayaw ko, ayaw ko, ayaw ko pang uh, personally looking to the, uh, the details of the veto uh, as contained in the letter of the President kasi um, mas mas gusto ko sana na uh, yung uh, kasama ng presidente sa opisina ang magpaliwanag ng taong bayan. Uh, ayaw kong kumagaayo kong pangunahan. Ayun natin mag-speculate. Okay, ang uh, ang gagawin natin nito kung tayo ang magpaliwanag dito, although we can definitely explain this on the uh, surface of the letter, on the on the face of the letter using our knowledge of the law and the economic. Oh. Ay uh, baka meron pang ibang uh, motivation at saka okay. uh, object ang presidente. So, pero, I don't go into that. Pero I want to wait until this day is over para mapaliwanag yan ng uh, ni Ate Mitchell, for example, from the PCO. Although, ang tagal naman pinaliwanag to, uh, I think, uh, two days ago, uh, nag- and the other day pala, uh, ng madaling araw, uh, it was already posted uh, online. Uh, na no? ay umaga pala oh, na ganyan nga ang mangyari pero yun nga um, until uh, the president uh, himself or his office makes uh, no uh, proper ay ano completely ay uh, hindi mo na natin siya papangunahan correct in fact in fact tama yung pusi- punto mo na yan and uh, para itong last nating remainder ng ating programa may tama natin yung 
yung uh, direksyon ng usapan. Ang importante yes. natin dito ay hindi yung uh, bill na yan. But dito sa nilabas na news ng PIA, oh, ang pinabaliwanag ng alternative sheet is ang airport project will not be affected by this decision. Kasi ang mas mahal yes. sa ngayon sa ating ekonomiya at saka sa ating mga kababayan ay yung trabaho na mag-generate at yung investment na ibubuhos doon sa pagawa nitong malaking airport na ito. And not only that, yes. kailangan natin yung airport na yan as part of our uh, uh, kumbaga, prepare, preparations. And in fact, repair na ito ng ating uh, kakulangan sa ngayon na, hmm. na ma-accommodate yung traffic ng air travel not only of passengers but by cargo. Kasi ang world uh, trend ngayon sa bentahan ay pabili sa ng delivery. Gagamitin yung mga airport na yan sa pagdadala ng order galing sa China. No? <laughs> ano pa ulit China? Uh, sa ibang bansa siguro. Matutlo apat na mga bagay na binili mo sa Lazada ay magiging at hindi galing sa ibang bansa. Baka kung nandyan na yung airport na yan, eh, magiging uh, sa madali na ngayon ang pagpasok ng ibang mga online sellers or mas madali tayong makapag- uh, order doon sa ibang mga online sellers sa ibang kontinente na wala naman yung mga produkto na yan dito sa ating mga normal na nakikita sa Lazada. Say for example, uh, sa Europe. Example. Ano, yung uh, ano ba yun? Uh, Amazon. Yung, uh, may Amazon. America. Oh. Okay. Sa ngayon kasi, mahal ang shipping papunta sa Pilipinas dahil wala yun. Yung supply and demand. ba diba? Ang landing sa Pilipinas, mahal kasi well, bakit? Ilan lang yung eroplano na nakakalanding sa isang araw? Kaya para... Mm-hmm. Oo, kaya malinimit ka mo kung ilan lang yung eroplano na nakakalanding sa isang araw. Bakit? Dahil okay, bakanti yung ano yung runway, wala naman siyang paparkingan. Kaya kailangan natin niyang malaking eroplano. At ang mahalaga sa pahayag ni Attorney Trixie is economics-wise, ha? at yung may kinalaman sa sigmura ng ating mga kababayan, ay yung patuloy na hmm. pag, uh, walang epekto ito dapat sa project ng pagpapatayo ng airport. Because that project is to be a separate contract. Tama ba? Yes. And not from... Patuloy-tuloy, walang kinalaman sa... Yes. <clears throat> the, the right now, what is important right now is the airport project. Para sa akin. That's right. Mm-hmm. And, uh, And the project, project matters. matters. Yung mga tao na nagre-rejoice dahil dito nga itong batas na to, uh, or may nagre-rejoice. Oh, oh yeah, hey. Uh, there are people like that na sobrang galit nila rito kaya Mr. Duterte at saka uh, by, uh, by extension or by uh, bad luck for them. Eh, naging presidente pa ito ngayon si Mr. Marcos na ayaw nila pareho. Ayaw mm. nilang dalawa, uh, lahat uh, itong dalawa. Mm. <coughs> so, tukang tukang sila pagka merong uh, malpak na project ng gobyerno or oh, di, eh, presidente, kung tuwa sila dahil uh, yan, hindi na magpuloy. Palpak kasi yung mga yan. Uh, sorry kayo. Uh, okay. imbis, na, imbis na maging negative na ugali na pagsasaya na ganyan, eh, ang sinasabi ko po sa inyo, itong veto na to was done to give the to give Congress and the Senate a chance to make a better law for this thing. Um, so, sabi na ba ang gawing special economic zone itong uh, airport? Sinasabi lang, meron ka na marit sa sistema niyong uh, ginawa. Mm-hmm. Kasi para mapakinabangan din yung economic zone na yan, kung sakali mang maging batas yan, ha? para magkaroon niya ng value sa taong bayan, in terms of uh, the, the potential uh, economic benefits from it, it will require that airport to operate first. Hmm. Siguro, so, yes. Yeah. Asan na ba yung picture ng airport na yun, attorney? Ha? Ah? Asan na ba yung picture ng airport na yun? Kumbaga, meron ba tayo? Ah, uh, kumbaga, ma- na, makikita na ba natin yan? Makikita ba yan sa mata? Yung airport na yan sa ngayon? Kung ikaw ay kita sa mga, Visually. Kung naglalakpe kasi, <coughs> ano, kita ba yan? Um, 
No, well, it's a it's a very large uh, ano, uh, construction. I think makikita yan uh, by now kasi may nag-clearing na yan sila eh. Nag-clearing na yan sila ng, uh, ano, ng land. So may mga forested areas pa dyan. At makikita mo yung talagang malawak na, ano, na kawalan. <laughs> Hmm. Di ba? Uh, that activity uh, right now is so far from inauguration or completion. Di ba? That at least we can say with certainty. Not even in one year will that airport operate. Tama? Yeah. Impossible mag in one year. That's right. Ibig sabihin, That's right. Kung ibinito ito ngayon, itong batas na ito, wala rin naman yun siyang epekto kahit na pinirmahan niya pa until that airport is finished. Yes, uh, well, uh, observable uh, ano, uh, benef- benefits ay hindi kasi you still have to set it up. Yung, uh, yung uh, actual uh, special economic zone uh, because yung special economic zone will look like ano yung uh, industrial uh, area di ba kung mayroong mga factory siguro na gagawin diyan mayroong mga malalaking uh, buildings yan for offices ng uh, ng uh, <coughs> ng uh, iba ibang businesses na uh, mag-ooperate diyan at uh, higit sa lahat kailangan mong i-set up yung physical um, physical existence ng yung body that will govern uh, this uh, special economic zone, yung authority. Diba? Dahil meron niyang uh, kagaya ng Subic Bay, uh, diba? uh, economic zone uh, authority. Meron din ganyan dito. At uh, mahirap is that uh, napakalaki nito. Diba? Ay, gagal. Mabiyak na yan. With that law, enacted, magiging obligado ang gobyerno na itayo yung mga body na yan. At ang gagastos niyo yung gobyerno, ha? hindi yung matikinabang. Okay? And then, uh, pag habang tinayo yan, hindi mag-employed ka na ng mga uh, tao doon, hindi wala ka pa namang airport na papakinabangan. So, magkakaroon <coughs> ng mga extra na mga sina ng gobyerno na walang silbi. Tama? So, tama lang. Sa akin, ha? Economically and practically, timely. Timely ito, or bigay mo ulit sa kanila kung meron nakikita dyan na issue sa, sa legalidad or ano ba yun, potential question of interpretation. Talagyan mo nang, hindi naman tayo nagmamadali dyan eh, sa economic zone na yan. Importante matapos yung airport kasi ito, may pera talagang uh, pasok sa ekonomiya natin, may trabaho na magigenerate dyan, merong bato na kailangan, kwari na bibiling kay Manong, merong buhangi na kailangan ng supply na, no? may bakal na bibiling kay BF, may cemento na bibiling kay Lapson. Di ba? Ang daming nakikinabang dyan. Buti lang hindi na mga kasinador at mga congressman, no? Dahil pwede na silang magdigot dyan sa Bulacan. Oo, siyempre. At saka, ang mahalaga dyan, ang mahalaga, makakapagtrabaho si Kuya sa construction, yung ating mga doctor, may ahatid dyan. Kaya siya, may makapagtayo dyan ng Sari-sari store, karinteriya, yun ang mga lagat dyan, yeah. sa construction phase. O oh, at saka yung immigration natin ay mayroong mga pogo na pwede nilang perahan. Itong mga customs natin ay may mga uh, importers na pwede nilang perahan. Hmm? Tuloy-tuloy na ang buhay, di ba? Tuloy-tuloy na ang buhay. <laughs> iba yung sa'yo sa akin, totoong economic activities yun sa akin, yung sa'yo, iba, iba yun eh. Huh? Okay, totoo nga ikan activities to pero illegal nga lang at hindi pa rin nasasolve to mula ng panahon ng Pangulong Duterte yung nasa immigration at saka sa customs. Uh, kaya nga galit na galit siya na itong mga, mga uh, isa't kalahating uh, ano to, uh, ma- hindi matatali ng tao <laughs> at na uubod ng aganit. Huwag <clears throat> mm. kalimutan attorney na merong isang departamento ng gobyerno na hindi na babanggit at actually in charge sa lahat ng mga usaping ito. Yung mga PESA, yung mga export. Ano yun? Uh, yung tinutukoy ay yung ano, yung hindi na babanggit ay yung DTI. Yun ba yung tinutukoy ba? No? <laughs> DTI ba ang tinutukoy natin o <coughs> DTI? Ano yan? Role ng Department of Trade and Industry. Ah, uh, DTI nga. Tama. Tama. Tuwing may issue, 
na bumabagsak yung ating uh, ating exports. Kasalanan ng administrasyon. O alam mo yun? Bakit hindi natin tinutukoy kung sinong taong may pumalpak? Ha? Whenever there is an issue about, about trade. DTI ba? Tinutukoy. Oh, yung DTI. Tama ka. Yung DTI. Kasi at the center of all of these things is the DTI. Because the DTI is the only uh, is the only agency Department in Government, which has the mandate to uh, look into exports and the, gro uh, the, the growth of our, our import, uh, export industry uh, to make sure that we have sources of materials that we need from imports and not only that, to grow our small businesses para bumanda ang buhay at negosyo ng ating mga kabaykaibigyan at kapatid dyan na ano. Naramdaman nyo ba yung TTI, mga kaibigan? kung kayo ay negosyante, in a way na natulungan oh. kayo. And in the same manner na tinutulungan nila itong nagpapatayo ng mga space, ha? Kung kayo ay ordinaryong uh, negosyante, ha? Kayo ay may sari-sari store, o di kaya may maliit hand mm -hmm. business, nagtayo kayo nung pandemic ng, ano, ng uh, home-based uh, business. Natuwa lang ata yung BTI mm. doon sa uh, pagpaparehistro natin lahat ng uh, ilan tayo na nagparehistro ng mga kung ano anong mga negosyo na ngayon ay patay na lahat. At wala silang pakialam doon kasi ang sa kanila lang, dumami yung kanilang registration sa mga tao na yun. Mama po ba yun? Drum? Registration sa tao na yun o dumami yung mga pera na nakukuha nila? Hindi kasi <laughs> awat parehistro, may bayad yun eh. Nagpaparehistro ka ng... Ah... <laughs> eh? uh, Oh, but were any was any one of you benefited or alam mo yon? Even called, inmusta, binigyan ng programa, you, your business, binigyan ng start, binigyan ng parang binigyan ng bailout money, halimbawa na kagaya ng sa US, di ba? Ang atong detail natin wala talaga ng ginawang ganyan na kapansin-pansin eh. Ewan ko mo siguro, ah, may program na ganito, mag-apply tayo mga small and, uh, small and medium enterprises, pero wala akong naririnig na natsusumigaw na tuwang-tuwa sa, ano, sa social media na owner ng small business, kagaya ng pagbibenta ng bottle water, ganyan, sa mga, yes. sa mga nagbibenta ng mga air, uh, ganyan. Hmm. <coughs> hmm. Uh, like, uh, Ikaw, meron ka gila? Nag-benefit dyan? Sa... Okay, meron merong naka-legislate part of uh, mm. bayanihan law na magpang-utang mm. sila. Yung iba naman ay magbibigay sila ng assistance. Kay Dole naman yun sa mga employees. Pero para sa mga maliliit na negosyante, anong ginawa ng DTI para sa inyo? I, and this is, mm. I, would, said, I, would, I would bet my ass na yan sa legislation na yan, kasama sila dyan sa mga tinanong or alam mo yung resource person sila at the very least because that mm. has to do with export promotion and that is their mandate. So, mm. DTI has been active in that uh, legislative work which has now mm. been done but in the same manner, it has never even bothered to look into the concerns of the hundreds of thousands of small businesses that started or registered during the pandemic and where are they now? Wala na. But no, kaya nga, does the DTA bother to look into their uh, potential uh, businesses na naisip ng pandemia? And, uy, maganda yung idea mo na yan ha. Huwag kang mapanghinaan ang loob, boy. Eto, tutulungan kita. May narinig ka pang ganyan sa DTI. Wala. Wala. Ang narinig ko lang ay uh, uh, yung mga tao, ang uh, opisyalis dyan sa DTI ay umuunlad ng umuunlad yung buhay. Hmm. Talaga? Akala ko oh, sa mga Meralco yun. Maunlad na buhay. Ano naman sa Meralco? Yung Meralco, uh, ano yun, yun eh? Pala yun, maliwanag na buhay. Maliwanag na buhay. Yung um, maunlad na maunlad na buhay, yun yung mga ano, livelihood ng uh, DTI, uh, opisyalis natin. Yan yung mga dyan. At ang oras natin na turn eh, 12.59. At gusto ko lang batiin si Jeng at saka si uh, Modesto and si Mariska and si Joel, kapatid ni Ed. Ah, batiin na naman natin yung kapatid ni Ed. Oh, yes, yes. Ah, hello, Joel. Wow. 
Sana ba sa mabuti kang kalusugan? Ah, yan. Yeah. Mm. Uh, message ko lang, huwag kayong panghinaan ng loob dyan sa issue ng dito. Wala tayong, wala tayong, walang nawala sa atin dyan. Walang mawala sa atin. Uh, Tama yan. Hindi kayo mawawalan dahil hindi kayo magkakaroon. Bye! Maraming salamat po! Sa DWIZ!